हेलो स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओके नाउ इन दिस वीडियो आई विल टेक वन मोर कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज लाप्लास और पॉइजन इक्वेशन ओके सो लाप्लास इक्वेशन एंड पॉइजन इक्वेशन ये हम लोग आज स्टडी करेंगे इस वीडियो में ओके okay? तो क्या होता है ये क्या रिलेशन मिलता है हमें इन इक्वेशंस के थ्रू इसकी हमें स्टडी करनी है तो एक्चुअल में होता क्या है ये जो लाप्लास और पॉइजन इक्वेशन है आपके ये आपके सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन होते हैं ठीक है सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं इनसे आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और पोटेंशियल डेवलप्ड इन साइड या आउटसाइड द चार्ज के बीच में रिलेशनशिप मिलता है ओके तो मैं एक बार रिलेशनशिप डेवलप कर देता हूं आप लोगों के लिए फिर मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा तो हम अगर गॉस लॉ का इस्तेमाल करें डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी गॉस लॉ इन नॉर्मल फॉर्म और यू कैन ऑल्सो से मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन ठीक है तो यहां पर हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिख रही है और डी क्या है आपका डी है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ओके यहां पर अगर मैं डी की वैल्यू पुट कर दू एप्सलॉन ई हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं ना डेल डॉट एप्सलॉन ई इक्वल टू रो वी ये आपका हो जाएगा अब यहां ध्यान से समझिएगा अगर मैं यहां पर एप्सलॉन की वैल्यू एज इट इज रहने दू और ई e की जो वैल्यू है उसे अगर मैं पुट कर दू जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था क्या स्टडी किया था माइनस डेल वी ओके तो यहां पर मैं E की वैल्यू पुट कर रहा हूं माइनस डेल वी ओके हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट वहीं से हमें ये रिलेशन मिला था ठीक है अब आप ध्यान से समझिए एप्सलॉन और माइनस दोनों को आप आउटसाइड ले सकते हैं डायवर्जेंस के कोई प्रॉब्लम नहीं है तो माइनस एप्सलॉन आपका आउटसाइड हो गया और क्या बचा डेल डॉट माइनस डेल वी ओके माइनस भी आप आउटसाइड ले चुके हैं तो इसे आप प्लस डेलवी कर सकते हैं ओके नाउ यहां पर अब आप देखिए डेल डॉट डेलवी ठीक है ना आप क्या ले रहे हैं पहले पहले आप वी का ले रहे हैं ग्रेडियंट और ग्रेडियंट का आप ले रहे हैं डायवर्जेंस ठीक है ना ये आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इसे हम कहते थे लापलाशियन ऑपरेटर आपको याद होगा ठीक है तो ये जो डेल डॉट डेलवी है लापलाशियन ऑपरेटर से हो जाएगा डेल स्क्वायर वी ओके okay, और माइनस एप्सलॉन जो सामने है वो राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा माइनस रोवी अपॉन एप्सलॉन ओके तो ये जो इक्वेशन निकल कर आया है यही इक्वेशन हमारा कहलाता है पॉइजन इक्वेशन ओके तो हमें यहां से पॉइजन इक्वेशन कैलकुलेट हो गया क्लियर है अच्छे से तो जैसा मैंने आपको कहा था स्टार्ट में मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं उस लाइन को अब इट इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है आपको पता है और डिफरेंशियल क्यों बोल रहा हूं मैं आपको पता है जब आप डेल स्क्वायर लेते हैं तो आपको याद होगा फॉर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मैं आपको यहां पर एग्जांपल दूं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का तो डेल स्क्वायर वी क्या होगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वी प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर वी प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर वी ठीक है ना मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में आप डबल डिफरेंशिएशन यहां पर करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन आप करते हैं ठीक है अगर आपको लापलाशियन ऑपरेटर याद नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोस रिफर कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर आप देखिए इसलिए से क्या कहा गया है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिलेट करता है ये ये रिलेट करता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आप देख सकते हैं यहां पर क्या है आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ठीक है एंड पोटेंशियल डेवलप्ड इन साइड आउट साइड द चार्ज ठीक है और आप देख लीजिए यहां पर V के साथ रिलेशनशिप दे रहा है यहां पर ठीक है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड पोटेंशियल डेवलप्ड इन साइड आउट साइड द चार्ज ये आपका रिलेशनशिप हमें मिलता है पॉइजन इक्वेशन से ठीक है क्लियर है अच्छे से अब सपोज करिए मैं यहां पर रो V की वैल्यू को जीरो ले रहा हूं ठीक है रो वी जीरो मतलब क्या हो जाएगा रो वी जीरो हो जाएगा आपका कि आपका चार्ज फ्री रीजन है ठीक है ना चार्ज फ्री रीजन ओके तो चार्ज फ्री रीजन के लिए आपका जो पॉइजन इक्वेशन यहां पर है वो हो जाएगा डेल स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो 
और इसे ही हम कहते हैं लाप्लास इक्वेशन ओके तो ये आपका कैलकुलेट हो गया लाप्लास इक्वेशन भी ओके तो ये है आपका पॉइजन एंड लाप्लास इक्वेशन ठीक है एक्चुअल में पॉइजन इक्वेशन कब होगा जब आपका चार्ज प्रेजेंट होगा ठीक है ना और लाप्लास इक्वेशन कब होगा जब आपका चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा चार्ज फ्री रीजन में आपका लाप्लासियन इक्वेशन हो जाएगा क्लियर है अच्छे से अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए जिसमें से आपका फर्स्ट पॉइंट है कि भले ही आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ठीक है ना लेकिन ये ऑलवेज आपको सिंगल सॉल्यूशन ही देता है ठीक है ना यूनिक सॉल्यूशन ही देता है क्लियर है पॉइंट मीन्स यहां से आपको हमेशा यूनिक सॉल्यूशन ही मिलता है ठीक है ना भले ही आपका कौन सा ऑर्डर का है सेकेंड ऑर्डर का है बट इट ऑलवेज गिव यू द यूनिक सॉल्यूशन ये इसकी प्रॉपर्टी है क्लियर है तो इसीलिए इसे हम लोग यूनिकनेस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं ओके यूनिकनेस थ्योरम ओके क्लियर रखना है आपको दिमाग में स्पेशली जब आई के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं या किसी पी के थ्योरी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए ठीक है कि ये आपका यूनिकनेस थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है ओके ना अब अगर मैं यहां पर आपके डेल स्क्वायर वी को मैथामेटिकली शो कर दू फॉर डिफरेंट डिफरेंट कॉर्डिनेट सिस्टम में तो आप देख सकते हैं डेल स्क्वायर वी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं डेल स्क्वायर ऑफ स्केलर मैं यहां पर फिर से आपके लिए लिख दे रहा हूं ट्रिक डायरेक्टली मैं ट्रिक का यूज करने वाला हूं यहां पर तो ट्रिक क्या है आपकी फॉर ऑल द थ्री कॉर्डिनेट सिस्टम वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री डेल अपॉन डेल यू ओके क्या हो जाएगा एच टू एच थ्री अपॉन एच वन डेल वी अपॉन डेल यू प्लस डेल अपॉन डेल वी ओके एच थ्री एच वन अपॉन एच टू डेल कैपिटल वी अपॉन डेल स्मॉल वी ठीक है प्लस डेल अपॉन डेल डब्ल्यू एच वन एच टू अपॉन एच थ्री डेल वी अपॉन डेल डब्ल्यू ओके क्लियर है अच्छे से तो ये आपकी ट्रिक होती है अगर आप लोग डेल स्क्वायर वी कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ठीक है मैं यहां पर आपको किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एग्जांपल दे देता हूं बाकी दोनों के लिए आप वायर ट्रिक पिछली वीडियोस आप फॉलो करिएगा ट्रिक का यूज करिएगा और लिख लीजिएगा ओके तो यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूं फॉर स्फेरिकल कॉर्डिनेट सिस्टम ओके क्लियर है अच्छे से तो स्फेरिकल कॉर्डिनेट सिस्टम के लिए हमें पता है U कितना होता है R, स्मॉल V कितना होता है आपका थीटा एन W कितना होता है आपका फाइव H1 कितना होता है वन H2 कितना होता है आपका R, और H3 कितना होता है आपका R साइन थीटा ओके तो ये चीजें हमें पता है ऑलरेडी तो अब अगर मैं यहां पर डेल स्क्वायर V का फॉर्मूला लिखूं फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आप देखिए पहला है वन अपॉन एच वन दिख रहा है आप लोगों को तो क्या हो जाएगा आउटसाइड वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा क्लियर इनसाइड देखिए अब आप डेल अपॉन डेल यू मतलब डेल अपॉन डेल आर ठीक है ना जहां जहां यू दिख रहा है आर पुट करिए वी की जगह थीटा डब्ल्यू की जगह फाइव एच वन की जगह वन एच टू की जगह आर एस थ्री की जगह आर साइन थीटा ओके डेल बाई डेल आर लिख लिया आप लोगों ने फिर एक और ब्रैकेट है आपका वहां पर क्या है आप देख सकते हैं एच टू एच थ्री अपॉन एच वन तो H2 टू इंटू कितना हो जाएगा R स्क्वायर साइन थीटा ठीक है तो H2 टू एस थ्री अपॉन एच वन एच तो 1 है लिखने की जरूरत नहीं नेक्स्ट कितना है आपका डेल V अपॉन डेल U मतलब कितना हो जाएगा डेल V अपॉन डेल R ओके तो ये हो गया आपका फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट प्लस डेल अपॉन डेल ऑफ स्मॉल V ओके स्मॉल v कितना है आपका थीटा तो डेल अपॉन डेल थीटा ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा आपका एच थ्री एच वन अपॉन एच टू तो एच थ्री एच वन आर साइन थीटा ओके अपॉन एच टू मतलब डिवाइड बाय आर ठीक है फिर अंदर में क्या है और आपका डेल v अपॉन डेल v ओके तो आप क्या लिख लेंगे डेल v अपॉन डेल स्मॉल v स्मॉल v कितना है आपका थीटा 
ओके नाउ नेक्स्ट प्लस अगेन डेल अपॉन डेल डब्ल्यू मीन्स डेल अपॉन डेल फाइव ओके और क्या हो जाएगा आपका यहां ब्रैकेट हमें स्मॉल यूज करना है ना तो यहां पर और क्या हो जाएगा आपका ये बन जाएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट है एच वन एच टू अपॉन एच थ्री ओके तो एच वन कितना है आपका वन इन टू आर एच टू तो एच वन एच टू अपॉन एच थ्री ओके और क्या हो जाएगा आपका यहां पर डेल वी अपॉन डेल डब्ल्यू मीन्स डेल वी अपॉन डेल फाइव ओके क्लियर है अच्छे से यहां तक तो ये आपका बन गया एंड ब्रैकेट क्लोज ये आपका बन गया डेल स्क्वायर वी क्लियर है अच्छे से तो जो जो आपका कट पिट रहा है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो आप खुद से कर लीजिएगा ठीक है मेन पॉइंट हमारा यहां पर क्या है कि हमें लिखना आना चाहिए क्लियर है अच्छे से नाउ यहां पर अब कुछ एग्जाम्पल्स में आपको दे देता हूं कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर लेते हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपको v गिवन है माइनस टेन आर की पावर फाइव अपॉन एप्सलॉन नॉट एंड आपको बोल रहा है कि ये आपका पॉइजन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है दैट मींस डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस रो वी अपॉन एप्सलॉन नॉट एंड आपको क्वेश्चन में बोला है आप चार्ज q कैलकुलेट करिए ठीक है चार्ज q आपको कैलकुलेट करना है क्लियर है अच्छे से तो यहां पर हमें जो v दिया हुआ है वो अगर पॉइजन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो सबसे पहले हमें डेल स्क्वायर वी करना होगा ठीक है इक्वल टू माइनस रोवी अपॉन एप्सलॉन नॉट कर देंगे कोई बड़ी बात नहीं है बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट डेल स्क्वायर वी ठीक है यहां पर आर लिखा हुआ है इसका मतलब आप बाय डिफॉल्ट इसे इस फेरिकल कॉर्डिनेट में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो डेल स्क्वायर वी स्फेरिकल कॉर्डिनेट के लिए अगर मैं लिखू यहां पर तो आप पीछे ऑलरेडी फॉर्मले लिखे हुए हैं यहां पर एक पॉइंट आप बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा जो आपने पीछे फॉर्मूला लिखा है कि आपका जो वोल्टेज है उसमें सिर्फ आर प्रेजेंट है बाकी टेन और एप्सलॉन नॉट तो कांस्टेंट है आर थीटा फाइव में सिर्फ आर प्रेजेंट है ठीक है तो जब भी आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे डेल वी अपॉन डेल थीटा आंसर क्या हो जाएगा जीरो तो यह पूरा टर्म जीरो हो जाएगा जब आप करेंगे डेल वी अपॉन डेल फाइव आंसर क्या हो जाएगा जीरो तो ये भी पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्लियर है अच्छे से तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन फर्स्ट वाले ब्रैकेट के लिए करना है ठीक है क्लियर है तो यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले ब्रैकेट को लिख रहा हूं आपके लिए ठीक है तो क्या है फर्स्ट वाला ब्रैकेट आपका वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल आर ओके यहां पर आप देखिए कि आप जब डेल अपॉन डेल आर करेंगे ठीक है तो यहां पर जो साइन थीटा है वो तो कांस्टेंट है नो डाउट आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो होगा बट साइन थीटा कांस्टेंट है तो उसे आप पहले ही बाहर लिख लीजिए ठीक है तो हम लिख लेते हैं साइन थीटा क्लियर अच्छे से यहां पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहां पर आप अंदर देखिए फिर से क्या है आर स्क्वायर है और डेल वी अपॉन डेल आर अगेन है ठीक है तो अंदर लिख लेते हैं हम लोग आर स्क्वायर और डेल वी अपॉन डेल आर ठीक है तो आप समझिए यहां पर डेल वी वी कितना है आपका मैं लिख देता हूं आपके लिए डेल अपॉन डेल आर और वी की पूरी पूरी वैल्यू लिख लेते हैं माइनस टेन आर की पावर फाइव अपॉन एप्सलॉन नॉट ओके क्लियर है अच्छे से अब आप देखिए यहां से साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा इस पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है तो यहां पर आपका आउटसाइड में क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड में बचेगा आपका वन अपॉन आर स्क्वायर ठीक है क्लियर अच्छे से और आप अंदर देख सकते हैं डेल बाई डेल आर ठीक है ये आपने लिख लिया ब्रैकेट में और क्या है आपका आर स्क्वायर है नाउ माइनस टेन जो है अपॉन एप्सलॉन नॉट है इसे आप पूरा ही बाहर ले सकते हैं ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा आपका ठीक है तो आप क्या करिए माइनस टेन अपॉन एप्सलॉन नॉट को भी आउटसाइड कर दीजिए तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा आर की पावर फाइव अगर आप आर की पावर फाइव का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर आपका आंसर आएगा फाइव आर की पावर फोर तो फाइव भी आपका आउटसाइड हो जाएगा और कितना आ जाएगा यहां पर आर की पावर फोर क्लियर है अच्छे से तो यहां पर जो आपका बचेगा डेल स्क्वायर वी वो कितना हो जाएगा माइनस फिफ्टी ठीक है डिनोमिनेटर में क्या है आपका आर स्क्वायर इंटू एप्सलॉन नॉट ओके और अंदर क्या बचा आपका आप देख सकते हैं अब आर की पावर सिक्स का 
डिफ्रेंशिएशन करना है आर के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा सिक्स इंटू आर की पावर फाइव ओके तो यहां पर जो आपका डेल स्क्वायर वी है वो कितना हो जाएगा माइनस फिफ्टी इंटू सिक्स ठीक है ये हो जाएगा माइनस थ्री हंड्रेड क्लियर है अच्छे से नाउ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू एप्सलॉन नॉट इंटू आर की पावर फाइव अब जो आपका आर आर है वो भी कैंसिल हो जाएगा तो माइनस थ्री हंड्रेड अपॉन एप्सलॉन नॉट इंटू आर क्यूब ये आपका आंसर बच जाएगा क्लियर है अच्छे से इस पर कोई डाउट तो नहीं है किसी को ना अब आप समझिए यहां पर ये जो इक्वेशन है ये आपका पॉइजन इक्वेशन सेटिस्फाई करता है दैट मीन्स इसे आप इक्वेट कर सकते हैं माइनस रोवी अपॉन एप्सलॉन नॉट से ओके तो ये एप्सलॉन नॉट एप्सलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा ओके और यहां पर आपका जो रोवी की वैल्यू है माइनस माइनस भी आपका कैंसिल तो रोवी की वैल्यू बचेगी थ्री हंड्रेड आर क्यूब क्लियर है अच्छे से तो आपका यहां पर रोवी कैलकुलेट हो गया अब हमें क्वेश्चन में बोला क्या है क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में क्वेश्चन में हमें चार्ज क्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है तो अगर हमें रोवी की वैल्यू पता है तो बड़े आराम से आप चार्ज क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आपको पता है जो चार्ज क्यू होता है वो क्या होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन रोवी डीवी ठीक है ना वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रोवी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का वॉल्यूम इंटीग्रल ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं ना रोवी की यूनिट क्या होती है आपकी कुलाम पर मीटर क्यूब इन मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर क्या आ जाएगा कुलाम ओके अब यहां पर आप समझिए आपको क्वेश्चन में किसी की भी रेंज गिवन नहीं है ठीक है तो यहां पर आपको यह पॉइंट समझना होगा जब थीटा और फाइव की रेंज ना गिवन हो तब तो आप आइडियल रेंज ले सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आपको आर की वैल्यू नहीं गिवन है तो आप जीरो टू आर ले सकते हैं पर मैं क्या कर रहा हूं क्वेश्चन में आपको आर की वैल्यू दे दे रहा हूं कि जो आर की आपकी रेंज है वो है आपकी जीरो टू वन ओके तो आर की रेंज आपको गिवन है जीरो टू वन आप चला सकते हैं उसको क्लियर है अच्छे से तो यहां पर थीटा और फाइव की हम आइडियल रेंज यूज करेंगे और आर की रेंज हम क्या यूज करेंगे जीरो टू वन जीरो टू वन थीटा की आइडियल रेंज क्या होती है जीरो टू पाई फाइव की आइडियल रेंज क्या होती है जीरो टू टू पाई ये मैं आपको ऑलरेडी कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी करवा चुका हूं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओके तो यहां पर रो वी की वैल्यू क्या है थ्री हंड्रेड आर क्यूब ठीक है डीवी क्या होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव यही होता है हमारा डीवी एच वन एच टू एच थ्री इन टू डी यू डीवी डी डब्ल्यू ठीक है ना ना यहां पर अब आप देखिए क्यू जो है आपका 300 आपका आउटसाइड है उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ठीक है अब r की पावर 5 का आपका इंटीग्रेशन कितना होगा ये हो जाएगा r की पावर 6 अपॉन 6 रेंज क्या है 0 टू 1 नाउ साइन थीटा का क्या होगा माइनस कॉस थीटा लिमिट क्या है 0 टू पाई अब d फाइव का क्या हो जाएगा फाइव लिमिट क्या है आपकी 0 टू टू पाई ओके okay, क्लियर है अच्छे से तो कितना हो जाएगा आर की पावर सिक्स पे जब आप आर की वैल्यू वन पुट करेंगे तो वन हो जाएगा तो थ्री हंड्रेड अपॉन सिक्स ठीक है ये आपका फर्स्ट टर्म आ गया सेकंड टर्म माइनस साइन है तो पहले मैं लोअर लिमिट पुट कर रहा हूं कॉस जीरो कितना होता है वन माइनस कॉस पाई कितना होता है माइनस तो वन ऑफ माइनस कितना हो जाएगा टू ठीक है ना वन माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका टू क्लियर है अच्छे से अब फाइव में लिमिट पुट कर दीजिए आप टू पाई आ जाएगा आंसर ठीक है तो जो आपका ओवरऑल आंसर है वो कितना हो जाएगा देख लीजिए आप थ्री हंड्रेड बाय सिक्स ये हो जाएगा फिफ्टी ठीक है फिफ्टी इंटू टू इंटू टू कितना हो जाएगा टू हंड्रेड पाई ओके तो आपका आंसर आ गया टू हंड्रेड पाई गुलाम ओके ये आपका आंसर है यहां पर आपको सिर्फ एक ही पॉइंट समझना था कि आपको वोल्टेज वी गिवन था ओके और वोल्टेज वी के थ्रू आप बड़े इजीली रो वी कैलकुलेट कर सकते थे बाय यूजिंग पॉइजन इक्वेशन और एक बार अगर रो वी कैलकुलेट हो गया तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 
चार्ज क्यू कैलकुलेट करने में ओके तो ये आपका एक छोटा सा कंसेप्ट था पॉइजन इक्वेशन एंड लापलासियन इक्वेशन का वैसे लापलाशियन ऑपरेटर पे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने लापलाशियन ऑपरेटर पढ़ा था डेल स्क्वायर ऑफ स्केलर तब हमने वहां भी क्वेश्चन किए थे तो दोनों चीजें बिल्कुल सेम है आपको सिर्फ डेल स्क्वायर ऑफ स्केलर निकालना आना चाहिए ओके तो इस वीडियो में अभी इतना ही अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर पोस्ट करिए थैंक यू